রূপপুর নামে খুবই সুন্দর একটি গ্রামে সাইবা নামে একটি সুন্দরী মেয়ে বাস করত সাহেবার বিবাহ সুরেশ নামে একজন ছেলের সাথে অনেক ধনী পরিবারে হয় সাহেবা খুব খুশি মনে তার শ্বশুর বাড়িতে গেল কিন্তু সে শ্বশুর বাড়ি যাবার পরে জানতে পেল তার স্বামী সুরেশ একজন পাগল সাহেবার চাচা চাচি সামান্য কিছু টাকা লোভে তাকে একটি পাগলের সাথে বিবাহ দিয়েছে ঠিক ওই সময় সাহেবার শাশুড়ি বিমলা ও ননদ প্রেমা চলে আসলো আর বলল কি বাবার সুন্দরী ভাবি আমার ভাইয়া কি তোমার পছন্দ হয়নি এই মেয়ে শোন তোর মতো ফকিনীর বাচ্চাকে এই বাড়ির বকি আমি আর সাধে করেছি এই সংসারের চাকরানি আর আমার পাগল ছেলেকে দেখাশোনা করার জন্য বুঝেছিস আজ থেকে তুই নামে এই বাড়ির বউ আসলেতে তুই আমাদের চাকরানি মা তুমি একেবারে ঠিক বলেছ এই যে প্রিয় সুন্দরী ভাবি তাড়াতাড়ি তোমার কাপড় পাল্টাও আর কাজে লেগে যাও এ কথা বলে বিমলা ও প্রেমা সেখান থেকে চলে গেল এদিকে সুরেশ সাহেবাকে দেখে নাচতে লাগলো আর বলল তুমি আমার বউ তাই না আসো আমরা দুজন লুকোচুরি খেলি নাচি পাগল পাগল সুন্দরী সাহেবা মন খারাপ করে সেখান থেকে চলে গেল বাহিরে বিমলা ও প্রেমা সাহেবাকে দিয়ে সারাটা দিন ধরে ঘরের কাজ করাত বিনিময়ে তাকে পেট ভরে খেতেও দিত না আর তাকে অনেক কটু কথা শোনাত এই যে ফকিনীর বাচ্চা তোকে আর তোর পাগল স্বামীকে অনেক দিন ধরে খাওয়াচ্ছি আর কত আমি কি খাজানা খুলে বসেছি আজকাল মেয়ে মানুষ হতো কত আয় রোজগার করছে ঘরে বসে থাকার চেয়ে কোনো আয় রোজগারের দাম দা খোঁজো ঠিক আছে মা আমাকে যদি আপনি একটা সেলাই মেশিন কিনে দিতেন তাহলে আমি অনেক টাকা উপার্জন করতে পারতাম আমি সেলাই মেশিনের কাজ অনেক ভালো পারি ছোট থেকেই করে আসছি পরের দিন বিমলা বাজারে থেকে একটি নতুন সেলাই মেশিন নিয়ে আসলো সাহেবা সারাটা দিন ধরে ঘরের কাজ করে আর রাত জেগে সে সেলাই মেশিনে কাজ করে বেশি হাওয়াতে উড়ো না একটি টাকাও যদি এদিকে ওদিকে যায় তাহলে মেরে হাড় গোড় ভেঙে বাড়ি থেকে বের করে দেব বোঝাচ্ছিস এখন মেশিনের কাজ থেকে ওঠে যা ঘরের কাজ কর সব কাজ সেরে রাত্রে আবার সেলাই করবি ভাবি ভাবি আমার পাটা ব্যথা করছে দেবে দাও তো আর কিছু কাপড় আছে আমার কেটে দাও তার আগে একটা সুট আছে তুমি তাড়াতাড়ি ইস্ত্রি করে দাও ওকে এই চাকরানির বাচ্চা আমার ঘরকে পরিষ্কার করবে তাড়াতাড়ি আমার ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে তারপরে প্রেমার কাজে লাগ এভাবে দিন রাত অনবরত সাইবার উপরে কাজ চাপাতে থাকে সাহেবা সারাটা দিন ঘরের কাজ করে আর রাত্রি জেগে সেলাই মেশিনে কাজ করে এভাবে নন স্টপ পরিশ্রমে তার সময় চলছিল এক সময় সে খুবই অসুস্থ হয়ে গেল আর শাশুড়িকে বলল আম্মা আম্মা আমার শরীরটা খুবই খারাপ করছে আমাকে একটু ওষুধ কিনে দেবেন এই মেয়ে প্রতিদিন কি বাহানা খুঁজেছিস আজ অসুখ কাল শরীর খারাপ এসব কি শুরু করেছিস হ্যাঁ হ্যাঁ মা তুমি ঠিকই বলেছ আমার সুন্দরী ভাবির কাজের প্রতি আর মন নেই কারণ দেখো না আমার ভাইটা তো পাগল দেখ ফকিনীর বাচ্চা এসব বাহানা আমার কাছে চলবে না তাড়াতাড়ি যা আর কাজে লেগে যা সাহেবা ওয়াশরুমে গিয়ে কাপড় ধোত করতে লাগলো ধোতে ধোতে সে এক সময় মাথায় চক্কর এসে মাথা ঘুরে পড়ে গেল चिंता करा पास जंगले फेले आसब পাড়ার মানুষে জিজ্ঞেস করলে বলবো মায়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছে 
ठीक ओ समय से उधार कर जदुल्लाठी घुर तीन जदुर फ्रक प्रकट कर लो चले ग लेंगे चले आसलो ननद के बाचिए तुल संगे संगे से चले ग्रामराधा नाम एक महिला भूमिर संगे पास करत स्वीर मृत्युर पर सहस हर से मेजे घर और बाहर सामल दी अनुराधा निजे फुल बिक्री करत बजारे और मजे मध्य अन्य बाड़ी कहू जित अनुराधार एक स्वप्न छे से मे भूमि के खुबी भलोक शिक्षित कर तुलब्बे एज अनुराधा दिन रत एक अनेक मेहनत परिश्रम कर कि टाक जमी भूमि के अनेक भलो एक स्कूले एडमिशन करिए दिल भूमि पढ़ाशन अनेक भलो से लेखा पढ़ार पशापाशी बाड़ी तरह मायर का अनेक हेल्प करत भूमिर क्लस रोज नामे एक अहंकारी और सुंदरी मे लेखा पढ़ा करत से सब चे धनी मुखेशर मे रोज छो खूब दुष्ट से भूमि के लिए अनेक हासिठाट्टा करत और कटुकथा शुरत 
रोज बान्धवी मिले भूमि के लिए अनेक कथा लगलो ठीक ओ समय तरह क्लस टीचार चले आसलो रोजा तुम रेजल्ट जीरो पे जीरो तुम भूमि शेख भूमि कत कष्ट लेखा पढ़ा तुम सूझ सुविधा पाईनाशोधी गूमि मन आनंद बाड़ी दिखे जेते लगल तो विश्वास ही हाँ भलो रेजल्ट मा के बोल मा खूब खुशी है अहंकार उचित न शिक्षा दिए छाड़ब चले गोजा बीरा चले गल रोजा भूमि चिंत रोजा तो भलो पोशाक भूमि रेडी हाथी फुल चले आसल रोजे बार्थडे पार्टी शुभेच्छा नाओ भूमि जखनी केक हाथ बढ़ाल रोज इच्छा हाथ केक प्लेट टी फेले दिल संगे संगे रोजे बाड़ी थका कूकुर रोजा 
রোজা আমি গরিব এজন্য আমাকে এভাবে অপমান করা তোমার ঠিক হচ্ছে না ফকিনীর বাচ্চার আবার সম্মান থাকে নাকি কেন তুই এখানে এসেছি যা এখান থেকে ফকিনীর বাচ্চা কোথাকার রোজ তুমি ডেকে এনে আমাকে এভাবে অপমান করলে ঠিক আছে এমনও তো হতে পারে যে আমি একদিন অনেক ধনী হয়ে গেছি আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করে গেলাম কিছুদিন পরে আমার জন্মদিন আমার জন্মদিনে তোমাদের সবাইকে দাঁত দেব এর চেয়ে অনেক বড় কেক কাটবো অনেক বড় পার্টি করব এসো তোমরা এরপর ভূমি কান্না করতে করতে বাড়িতে চলে আসলো ভূমি কি হয়েছে মা তুই কান্না করছিস কেন আর পার্টি থেকে চলে আসলি কেন এরপর ভূমি কান্না করতে করতে সমস্ত ঘটনা তার মার কাছে খুলে বলল বেটা তুমি আমার কত বুদ্ধিমান মেয়ে তুমি কান্না করো না শোনা মানুষের কথা এক কান দিয়ে শুনবে আর এক কান দিয়ে বের করে দেবে কেন মন খারাপ করতে যাবে মা কিছুদিন পরে আমার জন্মদিন আমার জন্মদিনে বড় একটি কেক কাটবে আমাকে নতুন ফ্রক কিনে দেবে বলো মা দেবে ঠিক আছে মামনি এবার জন্মদিনে তোমার জন্য অনেক বড় কেক কাটবো আর নতুন ফ্রগও এনে দেব তুমি তোমার সব বান্ধবীদেরকে ইনভাইট করবে আচ্ছা ঠিক আছে এবার আসো আসো মামনি এরপর ভূমির মন ভালো হয়ে গেল কিছুদিন এভাবে চলে গেল যখন জন্মদিন আসলো তখন ভূমি বলল আজ আমার বার্থডে মা আমার জন্য অনেক বড় কেক আর নতুন জামা নিয়ে আসবে আমি আজকে স্কুলে গিয়ে সবাইকে ইনভাইট করে আসবো ভূমি তার স্কুলে গিয়ে সকল বান্ধবীদেরকে দাওয়াত করল এদিকে ভূমির মা আনুরাধা সারাটা দিন বাজারে বসে থাকলো দুপুর হয়ে গেল কিন্তু তার একটি ফুলও বিক্রি হলো না সে চিন্তায় পড়ে গেল হে খোদা আমার মেয়ে কত আশা নিয়ে বসে থাকবে আজকে যে আমি ওর জন্য নতুন ফ্রক ও বড় কেক নিয়ে যাব কিন্তু আমার আজকে একটি ফুলও বিক্রি হলো না এভাবে ফুলের টুকরি নিয়ে বাজারে বসে থাকলে আমার মেয়ের আশা নষ্ট হয়ে যাবে ও কষ্ট পাবে আমি যাই এলাকাতে ঘুরে ঘুরে ফুল বিক্রি করি এটা ভেবে আনুরাধা ফুলের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে এলিগলিতে ঘুরতে লাগলো আর হাঁক ছাড়তে লাগলো কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচন্ড বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল আনুরাধা ও তার ফুলের ঝুড়ি সব কিছু ভিজে গেল এতে আনুরাধা নিরাশ হয়ে একটি গাছের নিচে বসে খুবই কান্না করতে লাগলো ওই গাছের ডালে বসেছিল মোনাপুরি মোনাপুরি আনুরাধার সব কথা শুনে পড়ল সব কথা শুনে মোনাপুরির খুবই দয়া হল আনুরাধার উপরে এরপর মোনাপুরি আনুরাধার সামনে প্রকট হল আর বলল আনুরাধা আমি তোমার সব দুঃখ শুনে ফেলেছি আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই এ কথা বলে মোনা পড়ি তার জাদুর লাঠি ঘোরালো আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটি জাদুর ফগের ঘর প্রকট হয়ে গেল আনুরাধা এই হলো জাদুর ফগের ঘর এই ঘরের কাছ থেকে তুমি যা চাইবে তাই পাবে তুমি এই জাদুর ফগের ঘরটাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও আনুরাধা খুবই খুশি হল আর পড়িকে ধন্যবাদ জানিয়ে জাদুর ফগের ঘরকে সাথে নিয়ে বাড়িতে চলে আসলো বাড়িতে এসে আনুরাধা তার মেয়ে ভূমির কাছে সব কথা খুলে বলল মা তাহলে এই জাদুর ফগের ঘরের কাছ থেকে একটি নতুন ফ্রক আর কেক চেয়ে নেই এরপর ভূমি যখনই জাদুর ফগের ঘরের কাছ থেকে নতুন একটি ফ্রক ও কেক চাইল সঙ্গে সঙ্গে তা প্রকট হয়ে গেল ভূমি এসব দেখে খুবই খুশি হল কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যা হয়ে এলো এরপর ভূমির স্কুলের সব ক্লাসমেটরা তার বাড়িতে চলে আসলো রোজ ও তার বান্ধবীরাও ভূমিকে অপমান করার জন্য তার বার্থডে পার্টিতে এসেছিল কিন্তু তার কেক ও ফ্রক দেখে তাদের চোখও কপালে উঠে গেল কারণ ভূমির বার্থডে কেক ছিল রোজের বার্থডে কেকের চেয়েও অনেক বড় আর ভূমির গায়ের ফ্রক ছিল অন্যান্য সকলের ফ্রক থেকে অনেক দামি ও খুবই চমৎকার এরপর ভূমি সবার সাথে খুবই আনন্দ করে তার বার্থডে পার্টি এনজয় করল তারপর থেকে ভূমি ও তার মায়ের আনুরাধার যখনই যা প্রয়োজন হতো তখনই জাদুর ফগের ঘরের কাছ থেকে চেয়ে নিত এভাবে তাদের সকল দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেল আর তারা সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে লাগলো দিল্লি শহরের আশেপাশে কোনো একটি ছোট্ট গ্রামে রোশনি তার বাবা মায়ের সঙ্গে একটি ছোট্ট বাড়িতে বসবাস করত সেই ছোট্ট ঘরটিতে তারা ভাড়া থাকত রোশনির বাবা মা অনেক গরিব ছিল তারা দুইজনে দিন মজুরের কাজ করত 
অন্যদিকে দশ বছর বয়সী রোশনি কাছে একটি সরকারি স্কুলে পড়ালেখা করত রোশনি পড়ালেখাতে অনেক ভালো ছিল সে পড়ালেখা করে নিজের বাবা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করতে চাইত বাড়িতে কোনো সুযোগ সুবিধা না থাকার পরেও রোশনি অনেক খুশি ছিল এভাবে রোশনি জীবন কাটছিল একদিনের কথা দিনটা ছিল ছুটির দিন রোশনি ঘুম থেকে ওঠে তখন তার মা তাকে বলে মা রোশনি আমি খাবার বানিয়ে দিয়েছি তুমি হাত মুখ ধুয়ে খাবার খেয়ে নিও আমি আর তোমার বাবা কাছে যাচ্ছি আজকে আমাদের রাস্তা একটু দেরি হবে তুমি নিজের খেয়াল রেখো আচ্ছা ঠিক আছে মা কিন্তু তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো আচ্ছা ঠিক আছে মা আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো তুমি সময় মতো খাবার খেয়ে নিও এবং পড়তে বসো ঠিক আছে এটা বলে রোশনির বাবা মা কাজে চলে যায় অন্যদিকে রোশনি গোসল করে এবং এরপর সে খাবার খায় আর তারপর সে পড়তে বসে এভাবে সময় কেটে যায় দেখতে দেখতে রাত হয়ে যায় কিন্তু রোশনির বাবা মা বাড়িতে ফিরে আসে না এটা দেখে রোশনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ে রাত হয়ে গেছে বাবা মা এখনো ফিরে আসেনি এখন তো আমার অনেক ভয় করছে কি করব রোশনি ভয় পেয়ে বাড়ির আঙিনায় বসেছিল আর ঠিক তখনই একজন লোক একটু ঘাবড়ে তার কাছে আসে এবং বলে মা রোশনি তুমি তাড়াতাড়ি আমার সাথে চলো কি হয়েছে কাকা তুমি এত ভয় পেয়ে আছো কেন তোর বাবা মায়ের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মা আর ওরা মৃত্যু পথযাত্রী এটা শোনার পর রোশনি যেন চোখের সামনে অন্ধকার দেখছিল সে অনেক কান্না করতে শুরু করে এবং দৌড়াতে দৌড়াতে সে হাসপাতালে পৌঁছায় কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল সেখানে যাবার পর সে তার বাবা মায়ের মৃত লাশ দেখতে পাই মা বাবা তোমরা আমাকে ছেড়ে কেন চলে গেলে এখন তোমাদেরকে ছাড়া আমি কিভাবে বাঁচব দয়া করে আমাকে তোমার কাছে নিয়ে নাও এটা বলে রোশনি তার বাবা মাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে থাকে এবং কিছুক্ষণ পর সে অশ্রুসিক্ত চোখ নিয়ে তার বাবা মায়ের শেষ কাজ করে এবং সে বাড়িতে চলে আসে এভাবে কিছুদিন কেটে যায় কিছুদিন পর বাড়ির মালকিন কামিনী তাদের বাড়িতে আসে এবং সে রোশনিকে বলে শোনমে তুই এখন আমার বাড়ি ছেড়ে দে নিজের জন্য অন্য কোনো জায়গা খুঁজে নে আন্টি আপনি এমনটা কেন বলছেন কিছুদিন হলো আমার বাবা মায়ের মৃত্যু হয়েছে এখন আমি কোথায় যাব আর আমার কাছে তো টাকাও নেই যে অন্য আর একটা বাড়ি ভাড়া নিব তাই তো বলছি তুই তো বাড়ি ভাড়া দিতে পারবি না তোকে রেখে কি লাভ আমি অন্য আর একজনকে ঠিক করেছি যা বেরো এখান থেকে না না আন্টি এই বাড়ি ছেড়ে আমি কোথায় যাব দয়া করে আমার উপর একটু দয়া করুন এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই কিন্তু কামিনী রোশনির একটা কথাও শোনে না এবং রেগে গিয়ে বলে তুই এখান থেকে যাবি কি না নাকি ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব রোশনি অনেক হাত জোর করে কিন্তু কামিনীর তার উপর দয়া হয় না সে ঘাট ধাক্কা দিয়ে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় বেচারি অনাথ রোশনি রাস্তাতে হাঁটতে থাকে এবং সে অনেক মানুষের থেকে অনেক সাহায্য চায় কিন্তু তাকে কেউ সাহায্য করে না বেশ অনেকক্ষণ এইভাবে হাঁটাহাঁটি করার পর রোশনি অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়ে এরপর সে ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের ছায় বসে পড়ে তখন সে লক্ষ্য করে কিছুটা দূরেই একটা বৃদ্ধা মহিলা কান্না করছিল তার পায়ে চোট লেগেছিল এটা দেখে রোশনি তার কাছে আসে এবং তাকে বলে আরে কি আপনার পায়ে তো চোট লেগেছে আর রক্ত বের হচ্ছে এটা বলার পর রোশনি তাড়াতাড়ি করে তার পরিহিত কাপড় থেকে একটা অংশ ছিঁড়ে নেয় এবং সেই বুড়িমার পায়ে বেঁধে দেয় এটা দেখে সেই বৃদ্ধা মহিলা বলে আরে মা তুমি আমার মতো অচেনা একটা মানুষের জন্য নিজের ড্রেস কেন নষ্ট করলে কোনো ব্যাপার না একটা কাপড়ই তো কিছুদিন পর এমনি ছেড়ে যেত আর তোমার পা থেকে রক্ত বের হচ্ছিল এখন আর রক্ত বের হচ্ছে না আমার বাবা মা শিক্ষা দিয়েছে যে সব সময় অন্যকে যতটা সম্ভব সাহায্য করা উচিত রোশনির এই কথা শুনে সেই বৃদ্ধা মহিলা অনেক খুশি হয় এবং বলে মা ওপর হলে তোমার ভালো করুক এবং তোমার মনের সকল ইচ্ছা যেন পূরণ হয় আচ্ছা ঠিক আছে বুড়িমা এখন আমি যাচ্ছি দাঁড়াও মা আমার কাছে একটা সুন্দর ড্রেস আছে এটা তুমি রেখে দাও আমার তো এখন আর বয়স নেই এই ড্রেসটা পরার তুমি এটা পরে নিও তাহলে আমার ভালো লাগবে রোশনি জামাটা নিতে রাজি হয় না কিন্তু বুড়িমা অনেক করে বলার পর অবশেষে সে সেই জামাটি নিতে রাজি হয়ে যায় এরপর হঠাৎ করে সেই বৃদ্ধা মহিলাটি অদৃশ্য হয়ে যায় এটা দেখে রোশনি ভীষণ অবাক হয় সে কিছুই বুঝতে পারছিল না আরে বুড়িমা কোথায় চলে গেল এক্ষুনি তো এখানেই ছিল এরপর সেই ড্রেসটি বলে রোশনি এত কি ভাবছো এখন তাড়াতাড়ি আমাকে পরে নাও আর দেখো আমার জাদু আরে এই কথাটি কে বলল আরে রোশনি আমি জাদুর ফ্রক যেটা তোমাকে বৃদ্ধা মহিলা দিয়েছিল এত ভাবছো কি তুমি এখন তাড়াতাড়ি আমাকে পরে নাও আর তোমার যেটা ইচ্ছা ওইটা চেয়ে নিও এরপর রোশনি দ্রুত সেই জাদুর ড্রেসটি পরে নেই জাদুর ড্রেস পরার পর রোশনি বলে কাল থেকে আমি কিছু খাইনি অনেক ক্ষুধা পেয়েছে আমাকে খাবার দাও রোশনি এটা বলতেই এক প্লেট খাবার তার সামনে চলে আসে এটা দেখে রোশনি ভীষণ অবাক হয় এবং বলে আরে এটা তো সত্যি একটা জাদু হয়ে গেল হ্যাঁ রোশনি এই সব কিছুই আমার জাদু এখন নাও আর দেরি করো না তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে নাও রোশনি অনেক ক্ষুধার্ত ছিল এর কারণে
পেট তো ভরে গেল কিন্তু এখন তো আমার কাছে কোনো টাকা নেই আর না থাকার জন্য কোনো জায়গা আছে এখন আমি কি করব। রশ্নি এমনটাই ভাবছিল হঠাৎ করে তার সামনে আশ্চর্যভাবে একটা বাড়ি চলে আসে এবং তার ওপর টাকার বৃষ্টি হতে শুরু করে এটা দেখে রশ্নি ভীষণ অবাক হয় এবং বলে এই সব কিছু ওই বুড়িমা এই দোয়া মনে হচ্ছে আল্লাহ দুধ হয়ে এসেছিল ওই বুড়িমা যে আমাকে এত সব কিছু দিয়ে গেল জাদুর ড্রেসের থেকে টাকা এবং ঘর পেয়ে রশ্মি অনেক খুশি হয় এবং সে সেগুলোর সঙ্গেই হাসি খুশিতে বসবাস করতে শুরু করে এবং এর পাশাপাশি সে দরিদ্র মানুষদেরকেও সাহায্য করত এবং আশেপাশের মানুষজনও তার অনেক প্রশংসা করত আস্তে আস্তে এই কথাটি কামিনীর কান পর্যন্ত চলে যায় সে প্রচন্ড হিংসা করতে শুরু করে এবং বলে আমাকে জানতেই হবে যে ভিকিটিটা এত তাড়াতাড়ি এত বড় লোক হয়ে গেল কিভাবে এমনটা বলে কামিনী রশ্মির বাড়ির খবর নেয় এবং সে তার কাছে কান্না করতে করতে গিয়ে নাটক করে বলে মা রশ্মি আমি অনেক বড় বিপদে পড়েছি এমনটা বলে কামিনী কান্নার অভিনয় করতে থাকে তখন রশ্মি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে আন্টি এ নিন পানি খান আর কান্না করছেন কেন কি হয়েছে বলুন আমাকে আর কি বলবো আমার স্বামীর অনেক খারাপ অবস্থা আর উনি হাসপাতালে ভর্তি আছেন ওনার অপারেশনের জন্য অনেকগুলো টাকা লাগবে যদি তুমি আমার সাহায্য করতে তাহলে অনেক বড় উপকার হতো এটা বলে কামিনী কান্না করতে থাকে রশ্মি এইটা দেখেই ভুলে যায় কারণ সে অনেক সহজ সরল ছিল এরপর সে বলে আন্টি আপনি কান্না করবেন না আমি এক্ষুনি আপনাকে টাকা দিচ্ছি এটা বলে রশ্মি সে জাদু ড্রেসটি পরে এবং সে অনেক টাকা চায় দেখতে দেখতে তাদের সামনে একটা টাকার ব্যাগ হাজির হয় এসব দেখে কামিনী সব কিছু বুঝতে পারে এবং সে সেই ড্রেসটি চুরি করার কথা ভাবে এবং সে রাত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে যখন গভীর রাত তখন রশ্মি আপন মনে ঘুমাচ্ছিল আর কামিনী সেই সুযোগে তার বাড়িতে গিয়ে তার জাদুর ড্রেসটি চুরি করে নিয়ে চলে আসে বাড়িতে পৌঁছানোর পর সে অনেক খুশি হয় এবং বলে এখন তো আমি এই জাদু ড্রেস পরে অনেক বড় লোক হয়ে যাব এখন তাড়াতাড়ি ড্রেসটি পরে নি এটা বলে কামিনী খুশি হয়ে জাদু ড্রেসটি পরে এবং বলে প্রথমে আমি জাদু ড্রেসটিকে বলে ভিখারি রশ্মির থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নেব কামিনী এমনটা বলছিল হঠাৎ করেই তার শরীর জ্বলতে শুরু করে এবং চুলকাতে শুরু করে আরে এটা কি হলো আমার শরীর জ্বালা করছে কেন আরে কেউ বাঁচা বাবাকে একটা কাজ করি ড্রেসটাই খুলে ফেলে দিই এটা বলে কামিনী জাদু ড্রেসটি খুলে ফেলার অনেক চেষ্টা করে কিন্তু ড্রেসটি তার শরীর থেকে কিছুটাই খুলছিল না হে আল্লাহ ড্রেসটি তো খুলছেই না কি করব এখন আমি এখন রশ্মি আমাকে সাহায্য করতে পারে এটা বলে কামিনী দৌড়াতে দৌড়াতে রশ্মির বাড়িতে যায় যখন রশ্মি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল কিন্তু কামিনীর চিৎকারের শব্দ পেয়ে তার ঘুম ভেঙে যায় মা রশ্মি আমাকে সাহায্য করো নয়তো এই ড্রেস আমার জীবন নিয়ে নিবে আমার পুরো শরীর জ্বালা করছে অনেক চুল কাটছে কামিনীর এমন অবস্থা দেখে রশ্মির কিছুই বুঝতে বাকি থাকে না এরপর সে জাদুর ড্রেসকে বলে জাদুর ড্রেস কামিনী আন্টিকে ছেড়ে দাও প্লিজ ওনাকে ক্ষমা করে দাও ওনার অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে আমি ওনার পক্ষ থেকে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি রশ্মির কথা মতো জাদুর ড্রেস কামিনীকে ছেড়ে দেয় এরপর কামিনী রশ্মি থেকে ক্ষমা চাই এবং রশ্মি ও কামিনীকে ক্ষমা করে দেয় এরপর সে খুশি হয়ে রশ্মিকে তার জাদুর ড্রেস ফিরিয়ে দেয় অন্যদিকে রশ্মি জাদুর ড্রেসের সঙ্গে হাসি খুশিতে নিজের জীবন কাটায় অন্যদিকে সে অনেক অসহায় দরিদ্র মানুষদেরকেও সাহায্য করতে থাকে ভরাটপুর গ্রামে টিনা ও মীনা নামে দুই বান্ধবী বাস করত তাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল একেবারে খুবই বেশি তারা ছিল বেস্ট ফ্রেন্ড তারা দুইজনে একই কলেজে লেখাপড়া করত টিনার গায়ের রং ছিল খুবই সাদা ফর্সা সে দেখতে যেমন সুন্দরী ছিল লেখাপড়াতেও ঠিক তেমনই সুন্দর ছিল ওদিকে মিনা দেখতে খুবই কালো ছিল কিন্তু লেখাপড়ায় ছিল খুবই ভালো এর জন্য স্কুলের সবাই টিনার সাথে কথা বলতে চাইত ও তার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে চাইত যদি কখনো তার স্কুলে ফাংশনের সময় আসত তখন টিচার টিনাকে সর্বপ্রথম জানাত কারণ টিনা দেখতে খুবই সুন্দরী ছিল ও ভালো পারফরমেন্স করতে পারত একদিন টিনা মিনাকে বলল মিনা তোমার কি মনে আছে যে আগামীকাল আমাদের স্কুলে অ্যানুয়াল ফাংশন হবে এইবারে অ্যানুয়াল ফাংশনে তোমাকে কোনো না কোনো একটি প্রোগ্রামে কিন্তু জয়েন্ট করতে হবে টিনা আমারও তো খুবই ইচ্ছে করে যে আমাদের স্কুলে অ্যানুয়াল ফাংশনে আমি পার্টিসিপেট করব কিন্তু টিচার তো আগে থেকে অনেকগুলো বাচ্চাদেরকে ঠিক করে রেখেছে কিন্তু মিনা যতই টিচার সিলেক্ট করুক না কেন আজকে স্কুল ছুটির পরে ফাইনালি সিলেক্ট করবে যে কারা কারা অ্যানুয়াল ফাংশনে পার্টিসিপেট করবে সেদিন দুপুরে যখন স্কুল ছুটি হল তখন তাদের টিচার সব বাচ্চাদেরকে ডাকল ও তাদের মধ্যে থেকে টিনা সহ পাঁচজনকে সিলেক্ট করল 
তখন মিনা তার টিচারকে বলল ম্যাডাম আমি অ্যানিমেল ফাংশনে পার্টিসিপেট করতে চাই দয়া করে আমার নামটাও লিখে দিন হ্যাঁ ম্যাডাম আমি অনেক ভালো ডান্স করতে পারি বিশ্বাস না হয় এদের কাছে জিজ্ঞেস করুন দেখো মিনা এই বছরে আমাদের স্কুলে অ্যানিমেল ফাংশনে শিপ গেস্টের জন্য শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত ধনী প্রতাপ রাজ আসছে এই জন্য আমি চাচ্ছি যে তাদের সামনে স্টেজে শুধুমাত্র সুন্দরী সুন্দরী মেয়েরাই পারফরমেন্স করুক আমি বিশ্বাস করেছি যে তুমি ভালো ডান্স করতে পারো এই জন্য তোমাকে বলছি এ বছর নয় তুমি আগামী বছরে জয়েন করো মিনা টিচারের কথা শুনে খুবই কষ্ট পেল ও সে কান্না করতে লাগলো কিন্তু সে তার কান্নাকে কাউকে বুঝতে দিল না তবে মিনার চেহারা দেখে টিনারার বুঝতে বাকি থাকলো না মিনা আমি বুঝতে পেরেছি তুমি খুব কষ্ট পেয়েছো তাই না আরে যা কি বলো আমি তো খুশি আছি আমি এটা ভেবে আরো খুশি যে আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু টিনা স্টেজে উঠে পারফরম্যান্স করবে এভাবেই মিনাকে অনেক কষ্ট পেতে হয় ও অনেক সমস্যাকে ফেস করতে হয় এভাবে অনেক দুঃখ কষ্ট কাটিয়ে উঠতে উঠতে মিনার এক সময় লেখাপড়ার জীবন শেষ হয়ে গেল এখন আর মিনার টিনার সঙ্গে বেশি দেখা সাক্ষাৎ হয় না মিনা এখন অপেক্ষায় আছে তার কোনো একটি ভালো চাকরির ইতিমধ্যে মিনা ফ্যাশন ডিজাইনের কোর্সও কমপ্লিট করেছে কিছুদিন পরে মিনা এক নিউজ পেপারে দেখতে পেল যে এক ফ্যাশন ডিজাইনার ক্লোথম্যান তার ফেভারিক কোম্পানির জন্য ক্লোথ ডিজাইনের যে অ্যাড দিয়েছিল সেটা দেখে ফেলল মিনা নিউজ পেপারে এটা দেখার পরে সে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য শহরে চলে গেল সেখানে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য আরও অনেক মানুষ এসেছিল ওই সব লোকের মধ্যে থেকে ম্যানেজার বেশ কয়েকজন লোককে সিলেক্ট করে নিল সেখানকার ম্যানেজার তাদের কাজ খুঁজতে গিয়ে মিনার কাজের মধ্যে ডিফারেন্ট কিছু দেখতে পেল এই জন্য ম্যানেজার সিলেক্ট করা তালিকার মধ্যে সর্বপ্রথম মিনার নামটাকে লিখে দিল তবে ওই কোম্পানিতে শুধু দুইজন ফ্যাশন ডিজাইনারের প্রয়োজন ছিল যখন মিনা একথা শুনতে পেল যে তার নাম সিলেক্টেডের নামের মধ্যে লেখা হয়েছে তখন মিনা খুবই খুশি হল আর তার মনে আত্মবিশ্বাস হল যে আল্লাহ তুমি সহায় হলে এইবারে চাকরিটা আমি অবশ্যই পেয়ে যাব মিনার কাছে বসে থাকা অন্যান্য ফ্যাশন ডিজাইন রাজারা ছিল তারাও ভাবতে লাগলো যে মিনার এই চাকরিটা এবার হয়ে যাবে ঠিক সেই সময় ভেতর থেকে একজন লোক এসে মিনাকে ডাকলো মিনা তার ডাক শুনে ভেতরে গেল দেখো মিনা তোমার কাজ আসলে অনেক সুন্দর কাজের মধ্যে ডিফারেন্ট কিছু আমার দেখতে পেয়েছি তুমি অনেক ট্যালেন্টেড বাট আমাদের কোম্পানির মালিক এখানে এসেছিলেন অন্য দুজনকে এই কাজের জন্য সিলেক্ট করে দিয়েছেন তোমার চেহারা কালো হয় উনি তোমাকে বাদ দিয়েছেন সরি তোমার চাকরিটা আমরা দিতে পারলাম না ঠিক আছে ম্যাম থ্যাংক ইউ সো মাচ এরপর মিনা মন খারাপ করে সে অফিস থেকে বের হয়ে আসলো সে বাড়ি ফিরে আসলো এভাবেই মিনাকে তার কালো রঙের কারণে জীবনে অনেক কথা শুনতে হয়েছে ও অনেক কিছু হারাতে হয়েছে মিনা মন খারাপ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো তোর লজ্জা হওয়া দরকার এরকম কালো চেহারা নিয়ে কেন তুই বাহিরে মানুষের সামনে যাস আল্লাহ যে কেন তোকে এরকম কালো বানিয়েছে কেউ তো ট্যালেন্টেড কে দেখে না সবাই দেখে রূপ সবাই দেখে রং ফর্সাকে মিনা কান্না করতে করতে মনের দুঃখে তার সামনে আনাটাকে ভেঙে ফেলল মিনার এ সমস্ত কাজকর্ম ওপর থেকে পড়ি বসে সব কিছু দেখছিল পরি মিনাকে প্রায় এরকম কান্না করতে দেখে এজন্য পরির অন্তরে মিনার জন্য মায়া আসলো পরি ভাইসালা করল যে সে মিনাকে হেল্প করবে এজন্য পরি মিনার সামনে তার ঘরের মধ্যে প্রকট হয়ে গেল আর বলল মিনা তোমার কান্না দেখতে আমার আর ভালো লাগে না আমি প্রায় দেখি তোমাকে কান্না করতে তোমার কালো রঙের কারণে জীবনে তোমাকে অনেক সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে এজন্য আমি ফাইসালা করেছি যে তোমাকে হেল্প করব তোমার জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্টকে দূর করে দেব এই নাও জাদুর মেকআপ বক্স এই মেকআপ তোমার রংকে খুবই সুন্দর পোশাক ও নজর কাড়া করে তুলবে আর তোমার সকল বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবে এরপর পরি সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল মিনা পরি দেওয়া মেকআপ বক্সকে তার মুখে অ্যাপ্লাই করল সঙ্গে সঙ্গে মিনা দেখতে খুবই সুন্দরী ও ফর্সা হয়ে গেল এরপর মিনা ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য বাহিরে চলতে লাগলো তবে রাস্তার মধ্যে মিনা দেখতে পেল একটি মেয়েকে হ্যালো মিনা কেমন আছো তুমি 
হাই আমি ভালো আছি কিন্তু তুমি তোমাকে তো আমি চিনতে পারলাম না কে তুমি কেন মিনা তুমি আমাকে চিনতে পারছো না আমি ওই যে তোমার ছোট বেড়ার বান্ধবী টিনা মিনা তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও তুমি অনেক ট্যালেন্টেড হওয়া সত্ত্বেও আমার সুন্দর রূপ ও চেহারা দেখে তোমার ট্যালেন্টেডের ওপরে আমি জয়ী হতে চেয়েছি সব সময় তোমাকে ছোট করে দেখেছি আমাকে ক্ষমা করে দিও প্লিজ ঠিক আছে মিনা ও সব আমার মনেই নেই আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম কিন্তু তোমার সুন্দর চেহারা কি হলো চেহারা এমনটা হলো কি করে বলো তো মিনা আমার সুন্দর চেহারাকে আরো বেশি আকর্ষণীয় করার জন্য আমি বিভিন্ন রকমের কেমিক্যাল প্রোডাক্ট ইউজ করেছিলাম সেই সব দামি দামি কেমিক্যাল প্রোডাক্টের সাইড ইফেক্ট আমার চেহারায় ঢুকে আমার চেহারা এরকম নষ্ট হয়ে গেছে বিভিন্ন দাগ দেখা উঠেছে আমার মুখে আর মুখটা কালো হয়ে গেছে মিনার মন ছিল খুবই দয়ালু মিনা ঠিনাকে সাথে করে বাড়িতে নিয়ে গেল চা করে খাওয়ালো তাকে নাস্তা খাওয়ালো ও ভাত রান্না করে খাওয়ালো এরপর মিনা টিনাকে দিল সেই জাদুর মেকআপ যেটা পরি তাকে দিয়েছিল টিনা যখনই তার মুখে জাদুর মেকআপ বক্স ইউজ করল সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে আগের মতো সুন্দরী হয়ে গেল এখন মিনা ও টিনা দুই বান্ধবী দেখতে খুবই সুন্দরী হয়ে গেছে ও তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের গভীরতাও অনেক বেড়ে গেছে এর কিছুদিন পরেই দুই বান্ধবীর একটি অনেক বড় কোম্পানিতে চাকরি হয়ে গেল এরপর দুই বান্ধবী মিলে খুবই সুখী শান্তিতে তাদের জীবন কাটাতে লাগলো সোনপুর গ্রামে আমর নামে একজন গরিব ছেলে বাস করত আমর তার বিধবা মায়ের সাথে থাকত তার মা অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকত এজন্য আমরকে তার মাকে নিয়ে গ্রাম থেকে শহরে ও শহর থেকে গ্রামে আসা যাওয়া করতে হয় আমরের কাছে এতটা টাকাও ছিল না যার দ্বারা সে তার মাকে ভালোভাবে চিকিৎসা করাবে তবু কোনো মতে ঋণ দেনা করে তার মায়ের চিকিৎসা চালাত আমর ছেলেটা মনের দিক দিয়ে খুবই ভালো ছিল সে মানুষদেরকে সেবা করত চায় সে গরিব হোক অথবা ধনী পরিচিত হোক অথবা অপরিচিত 